mimi narudi na maya yako mimi niko nayo kwa nini nikuvuja nilienda kwa cho nikaona jicho la Mungu nilienda wapi jicho la Mungu laniangalia kwa hivyo duniani hiyo bila kujivija katika damu ya Yesu uwezi kuona uvai wa Mungu wetu nakwambia hakika kwa hivyo mubadilike maana katika biblia katika saburi 32 inasema furaha ni ya ule alazemewa dhambi zake na makosa yake kama ni nini ikavunikwa sasa kama alazemewa dhambi zako na makosa yako yakavunikwa usiende hapo kuvunua bulaketi maana wengi wazamehu hasabi na nafunikwa na wanada usiku kufugua hiyo bulaketi mufikirie hayo mufikirie hayo na mufikirie hayo na mufikirie hayo na mufikirie hayo muji wa biguni na wale watakatifu biblia katika ufunua ya sema buwana aluzi anakubaliwa kuvaa guo ile inabeta meta zaidi na hiyo guo ndio ile inaitwa katani alafu karameta meta zaidi na hiyo guo ni matendo ya ule ako ndani ya bwana Yesu maana haedi kufanya chochote bila kuogozwa na Yesu na kuhimiza nyinyi mujua ya kwamba bwana na mtazama akiwa ulimwenguni akiwa wapi ubanye vile bwana wetu anape anapenda ya mwisho pia mwana wetu uko hiyo hema na jaa ije kuna watu mujua hiyo ndio mazaduku vile ilivyo zimebichi mazaduku iko iko na maana hiyo sasa mtu ajia kitoka hapa kama huyu ndugu yetu ataenda wapi? Maana wengine wanasema kaiza yetu hakoki. Kaiza yetu genu gani? Hakuna kaiza ya mtu hapa. Kaiza ni ya Bwana Yesu. Alikuja na wao na damu yake. Akazurubishwa msalabani. Labda yako hata labda hazaliwa damu. Na Bwana abariki. Asante sana mzee Wanjohi Major. Sasa mheshimiwa naibu wa rais naomba kumwalika Daniel Ititu. Daniel Ititu aje kwa niaba ya wafanyabiashara. Karibu sana Daniel, tumpigie makofi anapokuja. Naibu Rais mpendwa bwana Ligadhi Gashagwa Governor Nairobi tunajuana tumekuwa na wewe kule wakati wa maombi wa wafanye biashara Deputy President wetu hapa Nyeri wabunge wote familia wachungaji wote na kanisa lote la maomborezi bwana asifiwe bwana Yesu asifiwe Inaitwa Duncan Muraguri Wanjohi. Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nimepewa tu dakika moja niseme na nilete pole zangu kwa niamba ya watu wote wakikomboa. Watu wakikomboa ebu inuoni mikono yetu juu. Haleluya. Kikomba tusikie sauti. Haleluya. Watu wakikomboa tumekuja kwa wingi sababu hii jamii yote familia yote watoto wote wa mzee wote wako kikomba na tunafanya kazi na tunafanya biashara pamoja mimi nafanya biashara pale kikomba na hudumu hapa iti, ah, hapa 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 mkorweni na hudumu na kanisa la PCA hapa mkorweni giadogo parish na shukuru mheshimiwa hata kuna wakati umezawadi uh, na basi pale mihote 
na tunashukuru sababu ya kazi njema unayoendelea kuifanya. Mungu ayazidi kukubariki. Asanti hata kwa kuja kushikilia hii familia. Wakati wanakuona, wakati wanatazama wajumbe wengi wamekuja hapa, hata huzuni inapungua. Bwana azidi kuwabariki. Sababu nilipewa dakika moja, ni vizuri niseme hivi. Ya kwamba mzee mwenye ametuacha walikuwa marafiki sana na baba yangu ambaye alitutangulia aliaga 2011 na wakafanya partnership wakiwa wa wazee watano wote wengine wame, wameaga lakini kuna mmoja amebaki na sijui kama mzee Cyrus ako huku Cyrus peke yake die amebaki kwa wale wazee wote watano ako pale nyuma e, asanti asanti kwa kukuja kwake ni hapa karudu hapa juu kidogo na tunashukuru sababu vile tuli, uh, tulionyeshwa kuungana na jua hiyo itazidi kuendelea pamoja ile vile waliungana hapa Kagorwe mzee wangu pamoja na mzee mwenye ameaga wamejenga jengo liko hapo la kufanya biashara pale Kikoba pale Kariobangi wameungana na wakafanya vile vile na ningeomba kama vile tulifundishwa na tumeonyeshwa hata sisi tushike hivyo na tuendelee hivyo tusiwe wakati huu hata kama inasemekana ni wakati wa kizazi ambacho ni kito, ah, kipotovu tushike na tuendelee pamoja la mwisho nataka kusema kuna adiko limesema pale kwa wagaratia ama galatians chapter 6 verse 9 to 10 ya kwamba tusichoke kutenda wema Abu abia mwenzako tenda wema nenda zako. Mwenda zake ametenda wema kwa wingi. Na diposa mnaona hata hatuna fa, nafasi. Wakati nilikuwa na pack gari pale hata tumesukumbwa mpaka kule juu sababu hata hakuna nafasi. Sababu mzee alitenda wema. Na wema huo uta, uh, utaendelea kumfuata na Mungu awabariki kwa hayo mengi. Mungu azidi kuwatenda mema. Asante. Asante sana bwana Daniel. Sasa mheshimiwa naibu wa rais naomba kumwalika yule atakaye tusomea historia ya mwenda zake mzee Joseph Mwangi Mwiga aliyejulikana kama derefa na si mwingine bali ni bwana Joe Mwangi. Joe Mwangi tafadhali njoo utusomee historia ya mzee. Karibu sana tumpigie makofi anapokuja. Habari zenyu? Habari zenyu nyote? Uh, Deputy President uh, is, is your excellency Deputy President Gashagwa, uh, his excellency Governor Johnson Sakaja, all MPs, all protocols observed. Uh, I would first of all start by inv inviting uh, all Mwangis to come to the front, please. All the Mwangis kindly So uh, I'm the I'm the oldest. These are these are all the Mwangis. I'm Joseph Mwangi. Uh, he's also Joseph Mwangi. That's the youngest is called Kilian Mwangi and uh, we have Benjamin Mwangi. Elias Major also. He's also called Major. So without further ado, I would like to start by uh, reading the eulogy of this great man that is Joseph Mwangi. My grandfather. Uh, I knew this man personally. Uh, this is completely off the cuff before I even get to the 